കർത്താവിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ ദിവസം നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയാൻ വേണ്ടി തീവ്രമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പൊ പിതാവേ അവിടുത്തെ പ്രിയപുത്രനായ വിശ്വനിശികായുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളിലേക്ക് ഈ തിരുവചന ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് ആത്മാവിൻ്റെ നിറവ് തരണമേ ഓരോ ദിനത്തിലും ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ശക്തി ഞങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കണേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഓരോ ദിനത്തിലെയും പരിശുദ്ധ കുർബാന അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിന് കാരണമായി തീരട്ടെ ഞങ്ങളെ അലട്ടുന്ന പാപവും പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ സാധാരണ ശക്തിയിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന അടുത്ത് അനുഗമിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും മാറട്ടെ ആത്മാവെ ഞങ്ങൾ നയിക്കണമേ ഈ ശുശ്രൂഷ സമയത്ത് മുഴുവൻ നയിക്കണേ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ വചനം ഹൃദയത്തിലും ഉദരത്തിലും ഒരുപോലെ സ്വീകരിച്ചവളെ മാംസം ധരിച്ചവളെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ ഈ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഞങ്ങളെ കുറുവട്ടെ ആത്മാവ് ഞങ്ങൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഉണർവ് ലഭിക്കട്ടെ പുത്തൻ ചൈതന്യം കിട്ടട്ടെ പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ സ്വാധീനങ്ങളും ഞങ്ങൾ വിട്ടു പോകുമാറാവുകയും ചെയ്യട്ടെ അമേ കർത്താവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ ദിനം നമുക്ക് ദൈവം ഒരുക്കി തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയാൻ വേണ്ടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നതും വചനത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിന് വേണ്ടിയാണ് തിരുസഭയിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മൾ നിറയ്ക്കാനായിട്ട് അത് വളരാനായിട്ട് ഉച്ചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൂതാശയാണല്ലോ പരിശുദ്ധ കുർബാന ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്ഥൈര്യലേപനത്തിലൂടെ സഭയ്ക്ക് സാക്ഷിയാകാൻ നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദിവ്യകാരത്തിലൂടെ ആ ഒരു തീജ്വാല വീണ്ടും വീണ്ടും ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് ഈ വചനത്തിലൂടെ വചനാഗ്നിയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഗ്നിയിലൂടെ നമ്മിലേക്ക് കൃപയായിട്ട് അഭിഷേകമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് നാം കേൾക്കുന്ന വചനം ഇതാണ് അപ്പസ്തുല പ്രവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായം നാല് അഞ്ച് വചനം പറയുന്നു അവൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ജെറൂസലം വിട്ടു പോകരുത് എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം കാത്തിരിക്കുവേ എന്തെന്നാൽ യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകി നിങ്ങളാകട്ടെ ഏറെ താമസിയാതെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനാൽ സ്നാനം ഏൽക്കും അത് ആത്മാവിൽ നടക്കുന്നൊരു അഭിഷേകം വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഷോ അപ്പൊ സ്ഥല പ്രവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് എട്ടാമത്തെ തിരുവചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും ജെറൂസലേമിലും യൂതിയ മുഴുവനിലും സമരയായാലും ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ വരെയും നിങ്ങൾ എനിക്ക് സാക്ഷികളായിരിക്കും ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പവർ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്ന തീവ്രമായ ഒരു പ്രേരണയാണത് ചില സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ധ്യാനാവസരത്തിൽ വന്ന് പറയും അതിന് ശേഷമൊക്കെ വന്ന് പറയാറുണ്ട് വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങണം പാവങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം രോഗികളുടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തണം വചനം പ്രഘോഷിക്കണം കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ നല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ചെയ്യണം സഭയെ സഹായിക്കണം സഭയെ വളർത്തണം ഭയങ്കര തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തോടെ ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയോടെ വന്ന് പറയുന്നു കേൾക്കാം എന്നിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നു കാണാം ഒരുപാട് പേര് സഭയിൽ ശുദ്ധമായ രീതിയിൽ കളങ്കമില്ലാതെ വിധത്തിൽ ഒരു സ്വാർത്ഥലാഭവും കൂട്ടാതെ ഒരു ഭൗതിക നന്മയും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ പിന്നിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തീ കത്തുന്നുണ്ട് ആ തീയ് അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ നിറയണം നിറയുമ്പോഴാ നമുക്ക് ലോകത്തോടും ലോകസുഖങ്ങളോടും ഒരു വിരക്തി ഉണ്ടാവുക താല്പര്യക്കുറവ് ഈശോട് വളരെയധികം ചേരുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഹൃദയം കൊണ്ട് കർത്താവിനോട് അങ്ങ് അടുക്കാനായിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഈശോട് അങ്ങ് ചേരാനായിട്ട് പറ്റുകയാണ് അപ്പോഴാ ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പറ്റുക ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുക അവിടെയാണ് ഹബ്രാ ലേഖനത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ വചനം നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുള്ളതിനാൽ 
നമ്മെ അലട്ടുന്ന പാപവും ഭാരവും നമുക്ക് നീക്കിക്കളയാം നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓട്ടപന്തയം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ നമുക്ക് ഓടിത്തീർക്കാം നമ്മൾ രക്ഷകരും നാഥനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഓടാൻ അവനെ പോലെ ഓടുക അവൻ അവൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ അവൻ ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്ത് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചവൻ പാവികളോട് അനുകമ്പ കാണിച്ചവൻ പരിശുദ്ധരിൽ പരിശുദ്ധനായവൻ പാവികളോട് കരുണ കാണിച്ചവൻ ചുങ്കക്കാരനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയവൻ സഖ്യവൂസിന്റെ ഭവനത്തിൽ കയറിയവൻ രോഗികളെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തിയവൻ ലാസറിന്റെ കുഴുമാടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പാവിട്ട് കരഞ്ഞവൻ ശരിക്കും കരഞ്ഞവൻ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു നോക്കി അവനെന്തുമാത്രം ലാസറിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് കരുന്ന് കണ്ടില്ലേ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ആയുഷോടെ മനോഭാവം പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരെയും കൂട്ടി നിർത്തിയ കർത്താവ് അവസാനം അവിടെ എല്ലാം പാദം കഴുകി ചുമിച്ച ഈശോ ക്രൈസ്വൻ സത്യാത്മാവ എളുപ്പപ്പെടാൻ പറ്റും വിശുദ്ധിയുള്ളവർക്കും ആ ദ്വീപിൽ നിറഞ്ഞവർക്ക് ഭൂമിയോളം താന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലാത്തവർക്ക് പറ്റത്തില്ല അല്ലാത്തവർക്ക് ആ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഒരല്പം പോലും നാട്ടിറങ്ങാനാവില്ല ആ രൂപി നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുകയാണ് ഈശോന്റെ ശിശുമാട് പാദം കഴുകുക യുദാസിൻ്റെ പോലും കാല് കഴുകി ചുമിക്കുക തന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ തനിക്ക് വലിയൊരു കുരിശുമര എടുത്ത് തരാൻ പോകുന്ന ഒരുവൻ അവൻ്റെ പോലും പാദം കഴുകി ചുമിക്കുക അവസാനം തൻ്റെ ശരീരം അപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നൽകുകയാണ് മാംസരക്തങ്ങൾ തരിക കർത്താവ് തരിക ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ് വാങ്ങി പക്ഷി ഇതെൻ്റെ രക്തമാണ് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുക അവസാനം കുരിശിൽ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വലിയ അർപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ അവസാനം തൻ്റെ ജീവനെ നമുക്ക് നൽകുക തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകുന്ന കാണാൻ പറ്റും അതാണ് പടയാളികൾ ഒരുവൻ അവൻ്റെ തിരുവിലാവിൽ കുന്നും കൊണ്ട് കുത്തിയപ്പോൾ ചോരയും വെള്ളം ഒഴുകി യോഹനൻ പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ അവസരം ഒഴുകി അത് ആ ചോരയും ജലം ചോര ജീവന്റെ അടയാളം ജലം പരിശുദ്ധ അമ്മാവിന്റെ അടയാളം അത് ഒറ്റക്കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന സഭ പറയിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഒറ്റക്കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പടയാളിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഒഴിയും അത് തുറക്കപ്പെടുക അവരാരൂപി നിറയുക ശരിക്കും അവൻ നിൽക്കുന്നത് സഭയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയാറുണ്ട് സഭയുടെ പ്രതിനിധി പാപമൂലം ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റാതെ പോയി കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ പോയി കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് യോഹന സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ സുവ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അന്ധൻ ആരണന്ധൻ പാപത്തിൽ കഴിയുന്നവൻ അവൻ കാണത്തില്ല സത്യം കാണും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ സത്യമുണ്ട് അതല്ലേ ഈ പടയാളി കർത്താവിൻ്റെ ചങ്കിലേക്ക് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ സത്യം തന്നെയായ ദൈവം മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ പാപപരിഹാരമായി പടഞ്ഞു പടഞ്ഞു മരിക്കുക പക്ഷേ ദൈവമാണെന്ന് കർത്താവാണെന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടാവാണെന്ന് വചനമായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് അവർ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺസിക്വൻസ് റാഫ്റ്റർ ഇഫക്ട് ഓഫ് സിൻ പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലം ആദ്യ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണടഞ്ഞു പോയി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഈശോയുടെ രക്തം ഈശോയുടെ ചിരഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ജലം ദിവ്യമായ ജലം അവൻ്റെ ആ അന്ധത ബാധിച്ച് കണ്ണുകളിലേക്ക് പോണപ്പോൾ ആ കണ്ണു തുറന്നിട്ട് ദൈവം സത്യമായും ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ഏറ്റു പറയുകയാണ് ആരൂപി എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇപ്പോഴും എവിടെയായിരുന്നാലും അവരാരെ ഏറ്റു പറയും ഈശോയെ ഏറ്റു പറയും അവർ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കും സുവിശേഷ അനുസൃതം ജീവിക്കും വിശുദ്ധിയുടെ പാതയിൽ പോകും ക്രമയുടെ പാതയിൽ പോകും സഭയെ സ്നേഹിക്കും സഭയെ വളർത്തും വിശുദ്ധ കുർബാനയെ വളർത്തുന്ന ജീവിതങ്ങൾ അതിലേക്ക് ദൈവജനത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്ന ജനം ആ വിഷയം കിട്ടുക സത്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുക സത്യത്തോട് കൂറ് പുലർത്തുക മറ്റു മുഖലിൽ പോകുന്നില്ല ഉറച്ചു നിൽക്കുക കാരണം അവനറിയാം കർത്താവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിലും അന്ത്യത്താഴത്തിലും കുരിശുമരണത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ക്രൈസ്തവൻ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അരൂപിയിൽ നിറഞ്ഞ ജീവിതം അരൂപിയിൽ നിറഞ്ഞ മക്കൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരസ്യ വചന വചനത്തിൻ്റെ ജീവിതം വചനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വചനം പങ്കുവച്ച കർത്താവ് ആ വചനം നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ വിതച്ച കർത്താവ് ആ വചനം സ്വീകരിക്കുന്ന മകനായിട്ട് മാറുകയാ ലുക്ക എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വചനം വചനം വിത്ത വചനം വിത്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവവചനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധരത്തിൽ നിന്ന് വചനം ഹൃദയത്തിൽ വധിക്കുക ഈശ്വത്തെന്ന വചനത്തിൻ്റെ ക വചനം ഹൃദയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളായിട്ട്
ഉളച്ചു കയറി ഹൃദയത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും നിയോഗിക്കുന്ന അത് വിവേചിച്ചറിയുന്ന ആ വലിയ വചനം വലിയ വചനം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം അങ്ങേക്കെതിരെ പാപച്ചയാതിരിക്കാൻ അങ്ങയുടെ വചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ലൂക്ക രണ്ട് പത്തൊമ്പത് ലൂക്ക രണ്ട് അമ്പത്തൊന്ന് വചനമുണ്ട് മറിയമാകട്ടെ വചനം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുക ധ്യാനിക്കുന്ന അമ്മ വചനം ധ്യാനിക്കുന്ന അമ്മ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന അമ്മ അമ്മയുടെ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം അപ്പൊക്കെ ഒത്തിരി സംസാരിക്കാറില്ല പക്ഷെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്നു അമ്മയുടെ നടപ്പിൽ അമ്മയുടെ പ്രവർത്തിയിൽ അമ്മയുടെ ഓരോ നിമിഷം പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് ഈശ്വമിശുക മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമിൽ ഏർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാൽവരിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കുരിശ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുരിശിന് ചുവട്ടി നിൽക്കുന്നൊരമ്മ അവിടെ ജീവിതം കൊണ്ട് വാക്ക് കൊണ്ടല്ല ഷീ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി സൈലൻറ്റ് പക്ഷെ പക്ഷെ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം വിശുദ്ധി നൂറ് ശതമാനം സത്യസന്ധത നൂറ് ശതമാനം എളിമ നൂറ് ശതമാനം കൃപ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വാക്കി പറയാം നൂറ് ശതമാനം അരൂപി നിറഞ്ഞവൾ അരൂപിയിൽ നിറഞ്ഞ അമ്മ നിൽക്കുക അതാണ് പരിശുദ്ധാന്നാവിൽ നിറഞ്ഞ മക്കൾ അങ്ങനെ എത്തിയിടണം ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേ ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അരൂപിയിൽ നിറയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം ശരിക്കും അരൂപിയെ അഗ്നിയുടെ രൂപത്തിൽ കാണിക്കാറുണ്ട് എന്താ കാരണം കാറ്റിൻ്റെ ഒരു റൂഹ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നി എന്താ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കുകയാണ് അശുദ്ധമായതെല്ലാം കത്തിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധമായത് മാത്രം നിർത്തുന്നതാണ് അരൂപിയുടെ പ്രത്യേകത മാലിന്യങ്ങൾ ചപ്പ് ചവറൊക്കെ കത്തിച്ച് കളയുക നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുള്ള ചപ്പ് ചവറുകളുണ്ട് ദുർസ്വഭാവങ്ങൾ അഹങ്കാരമാകുന്ന ചപ്പ് പണാസക്തിയാകുന്ന ചപ്പ് ചവറ് കുപ്പയായ സാധനങ്ങൾ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വെപ്രാളം സ്ഥാനമാനം പേര് പെരുമയാകുന്ന വെറും ചപ്പ് ചവറുകൾ ഇത് കത്തിച്ച് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആ പരിശുദ്ധ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ സ്വത്തുകൾ ഇതിൽ ചില മക്കളൊക്കെ ധ്യാനം കഴിയുമ്പോൾ വന്ന് പറയാറുണ്ട് അശോ ജഡിക ബന്ധനത്തിന് വിടുതൽ കർത്താവ് തന്നു പാപത്തിൻ്റെ ആസ്വാദനം അതായിരുന്നു ജീവ തല നിറച്ച വെച്ചണക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അത് തന്നെയായിരുന്നു മനസ്സിൻ്റെ ചിന്ത പക്ഷെ അത് പോയി പോയിട്ട് ഉള്ളിലോട്ടൊരു വിശുദ്ധി നിറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന അഗ്നി ഇറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായതല്ല കത്തിച്ച് ചാമ്പലായിക്കളെ ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ സ്വർണം അഗ്നിയിൽ ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നത് പോലെ യശപ്രവാചന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തെട്ട് പത്തി പറയുന്ന ഞാൻ നിന്നെ ശോധന ചെയ്തു അത് സ്വർണം അഗ്നിയിൽ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പോലെ സഹനത്തിൻ്റെ തിച്ചുളിയിൽ ഞാൻ നിന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു ശരിക്കും സഹനം പോലും പറയാന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരങ്ങൾ ഒന്നാം സഹനം എന്തിനാ ഒരുവനെ വിശുദ്ധനാക്കാൻ സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയാക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നാമത് എത്തിക്കാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ സഹനം വന്ന് കൃപ കൊടുക്കും ആ കൃപയിലൂടെ അവർ വിശുദ്ധിരിക്കപ്പെടും മരണക്കടക്കൽ കഴിയുമ്പോൾ പോലും സഹനമായിരിക്കും അവർക്ക് ഒരാൾ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ല എല്ലാവിധ വേദന പക്ഷേ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈ സഹനം തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യോഗ്യതയ്ക്ക് യോഗ്യത നിന്നിരിക്കുക സ്വർഗത്തിനെ യോഗ്യനാക്കി തരും നിന്നിലെ പാപത്തിൻ്റെ ചപ്പ് ചവറുകളെല്ലാം കത്തിച്ചു കളയാം ഊഹ പരിശുദ്ധാന്ന ഒരു കാറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താ കാറ്റ കാഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ ചാരമൊക്കെ പോവുക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തീരിപ്പുണ്ട് ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ തീ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഹൃദയ തിരിപ്പുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയ തിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടന്നു പാപത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ പെട്ടു എല്ലാ പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു വ്യർത്ഥ ഭാഷങ്ങൾ ഇടപെട്ടു ലൗകിക സംഭാഷണങ്ങൾ ഇടപെട്ടു വാശയും വൈരാഗ്യവും വീട് ഓടി മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ച് താഴ്ത്തിയിടുക തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് ഓടി നടന്നു വെപ്രാളം കാണിച്ചു സംഭവിച്ച എന്താ ഈ തീ അണഞ്ഞു അണഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന് മകൾ മുഴുവനും ചാരം നിറഞ്ഞു ചാരം നിറഞ്ഞിരിക്കുക ഈ ചാരം പോകണമെങ്കിൽ സാധാരണ ഇതിൽ പോകത്തില്ല ഒരു കാറ്റ് വീശണം കാറ്റ് വീശണം കാറ്റ് ആഞ്ഞു വീശണം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ഈ ചാരം മുഴുവനൊക്കെ പോകുക പോയിട്ട് പരിശുദ്ധമാകുന്ന അഗ്നി ജോലിക്കുക അപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യമാക്കാൻ പറ്റുക ഇതേതെങ്കിലും അങ്ങനെ മകൾക്കോ തൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലാകാം സമർപ്പ ജീവിതത്തിലാകാം ഏത് മേഖലയാകട്ടെ ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യമാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിൽ ഒരു
ഉപസാരമെന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ കുതാസകൾ നീ അതിലേക്ക് ചെല്ലണം അതിൽ പോയി നീ ദിനത്തിന് സമർപ്പിക്കണം അപ്പോൾ കുമസാര കൂട്ടിവെച്ച് ഈ ചാരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയിലൂടെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് നിന്നെ തീ പിടിപ്പിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും ശുദ്ധി പിടിക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്തുതിക്കണം നീ ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവത്തെ വിളിക്കണം ആദ്യമ സഭ പെന്തക്രിസ്ഥാനുഭവത്തിലേക്ക് വന്ന ചരിത്രം നമുക്കറിയാം പത്ത് ദിനങ്ങൾ പത്രോസും മറ്റ് അപ്പസ്തോലന്മാരും പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് പ്രയറിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലാണ്ട് തീ പിടിക്കില്ല അഭിഷേകം ഉണ്ടാകത്തില്ല അല്ലാണ്ട് വെറുതെ നടന്നാൽ കിട്ടാത്തില്ല ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങൾ നടുവിലും പ്രയാസങ്ങൾ നടുവിലും കുരിശുകൾ നടുവിലും കർത്താവ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ളു ശക്തി കിട്ടണം നമ്മളെ ശത്രുക്കളായിട്ട് കാണുന്നവരെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്കെതിരെ ദുരാരോപണങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മളെ വെറുക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഈ അരൂപിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഈ അരൂപി അറിയാണ്ടെ നിറഞ്ഞ് കവിയട്ടെ അപ്പോഴാ സാത്താന്റെ സന്ധി നമ്മൾ വിട്ടുപോക്കോളും അന്ധകാര ശക്തി വിട്ടുപോക്കോളും ബന്ധം കഴിഞ്ഞു പോകും സമാധാനം എന്നറിയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിന് സ്നേഹം റൊമാഞ്ച് അഞ്ച് പറയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അനുഭവം കിട്ടുക ഇതെല്ലാം സ്നേഹത്തിന് ഓട്ടി നടക്കുക ഈ പ്രേമബന്ധങ്ങൾ പാപ കൂട്ടുകെട്ടിലൊക്കെ ആണുങ്ങളും പെങ്കൊച്ചുങ്ങളും ഒക്കെ ചില കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവർ പോലും പോയി ഈ അതിനകത്ത് ഇടപെടുന്ന കാണാൻ പറ്റും എന്താ കാരണം എന്താ ഒറ്റ കാരണമുള്ളൂ സ്നേഹം തേടി പോവുക നാട് നീളം സ്നേഹം തേടിയാൽ സ്നേഹം കിട്ടുമോ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ നേടാൻ പോയ ഒരാളാണല്ലോ ബൈബിളിൽ യോഹന സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപോട്ടു സമരയാക്കാരി അവൾ സ്നേഹം തേടി പോയതാ അത്ര പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ പോയിട്ടും സ്നേഹം തെഞ്ഞിട്ടില്ല നിറഞ്ഞിട്ടില്ല വിശവും അവളോട് പറഞ്ഞ് ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് വീണ്ടും വീണ്ടും ദാഹിക്കും ഞാൻ നൽകുന്ന ജലം ജീവജലം അത് കുടിക്കുന്നവന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദാഹിക്കില്ല ആ ഒരു സ്നേഹം തേടി പോകണ്ട അവൻ തനിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും അവൻ ധൈര്യം കിട്ടുക ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുക അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് നിറഞ്ഞ ബോധ്യം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം എപ്പോഴും അവൻ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവന് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഒരു സ്വരം ഒരു ശബ്ദം എന്നാ ശബ്ദം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഭയപ്പെടണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഭയപ്പെടണ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത ശിക്ഷിക്കണത്തിന് കർത്താവോട് സന്ദേശത ഞങ്ങൾ കൂടെ എന്തിന് അല്പവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ എന്തിനും ഭയപ്പെടുന്നു ഞാൻ കൂടെയുണ്ട് ഐ വിത്ത് യു അതാണ് ഈശോ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് തിബിരുസ് കളത്തീരത്ത് ഒത്തിരിനായ ഈശോയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴും അവിടെ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാരുടെ മുഖമൊക്കെ സന്തോഷമായി എല്ലാ വിഷമവും മാറി ആ സങ്കടമൊക്കെ മാറി മീൻ കിട്ടാൻ ഒരു വിഷമമൊന്നുമില്ല അത് ശരി മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷം അതിലൊട്ടൊന്നും അവർ പോകുന്നില്ല അത് വരുന്നുണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഭൗതിക നന്മകളും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദോഷം ഒന്നും അല്ല അവിടെ അവിടെ ശ്രദ്ധ പത്രോസാ സമയത്ത് പത്രോസിൻ്റെ മുഖം മുഴുവൻ കണ്ണു മുഴുവൻ ഒരാളിലേക്ക് മാത്രം പോവുക അത് അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈശോ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ അനുസരിച്ച് ഈശോ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈശോ അവനോട് ചോദിച്ചു അവനാണ് പുത്രനായ ശിമിയോനെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ ചങ്ക് പൊട്ടി കരയുന്നുണ്ട് മൂന്നാം വട്ടം നമുക്കറിയാം ആ ആ സ്നേഹം കിട്ടുക ആ സ്നേഹം കിട്ടിയുണ്ട് അവരാരും ലോക സ്നേഹം തേടി പോയിട്ടില്ല പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ പ്രശ്നം ഈ ലോക സ്നേഹം തേടുക ഊട്ടി നടക്കുക വ്യഗ്രതയാ അസ്വസ്ഥന എവിടെ കിട്ടും പത്ത് കൂട്ടുകാരെ കിട്ടും സ്ഥാനം കിട്ടും എങ്ങനെ പിടിച്ചു കയറണം ലോകത്തെ മുഴുവനും പിടിച്ചു കയറണം ഭയങ്കര നെട്ടോട്ടോ കാരണം ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഈശോന്റെ സ്നേഹം ഈശോ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവന്റെ കൂടെയുണ്ട് അത് മതി തൃപ്തി കിട്ടി തൃപ്തി കിട്ടണം ഈ തൃപ്തി തരുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയപ്പെടാ ഈ തൃപ്തി കിട്ടുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ മനസ്സ് തുറന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്നത്തെ ആരാധന സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയൊരു പവർ ഈ കൂട്ടായ്മ നിറയപ്പെടട്ടെ സകല ബന്ധം അറിയട്ടെ നാം എല്ലാവരും അരൂപിയിൽ നിറയട്ടെ സ്വത്തന്റെ ശക്തി നമ്മൾ വിട്ടുപോകട്ടെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേ
സ്വയം ഞങ്ങളുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ തെറ്റായ ബോധ്യം കൊണ്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ അഹന്ത് കൊണ്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ ആസക്തികൾ കൊണ്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ എല്ലാം കത്തിച്ചു കളണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ തീ കാറ്റായിട്ട് ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് നിറയണം ഓരോ മകന്റെ മകളും ജീവിതത്തിലേക്ക് നിറയണം ഈ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഉണ്ടാകണം പാപക്കെട്ടടിയിട്ട് സാധാരണ ശക്തികൾ പരാജയപ്പെട്ട് രോഗികളെല്ലാം ഇപ്പോൾ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ പാപികളെല്ലാം മനസ്സാന്തരപ്പെട്ട് ജീവിത വിശുദ്ധി കൊണ്ട് നിറയട്ടെ സ്വർഗത്തിന്റെ അഭിഷേകം എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവേ തിരുസഭയിൽ ജീവിക്കുക പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ജീവിതം നയിക്കാൻ നല്ല കുമസാരങ്ങൾ നടത്താൻ വചനാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ കൃപതരണേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അഠയാളങ്ങളും ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ പ്രകടമാക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉണർത്തുന്ന വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അഠയാളങ്ങളും ഇപ്പോൾ 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 ലോകം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കണമേ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവിതങ്ങളിലും അത്ഭുതങ്ങളും അഠയാളങ്ങളും രോഗശാന്തികളും സംഭവിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധദാസനായ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അഠയാളങ്ങളും രോഗശാന്തികളും സംഭവിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ പാപത്തിന്റെ ഘട്ട രോഗത്തിന്റെ ഘട്ട പശാശ്വഘട്ട് അഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ ദൈവമക്കൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കട്ടെ സ്നേഹജ്വാലയാകൂ സഭ മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ ഒറ്റ പ്രീമുത്തനായശ്വര നാമത്തിൽ തിരുസഭ മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരദാന കൃപകളും ഈ ലോകം മുഴുവൻ്റെ മേലും അത്ഭുത രോഗശാന്തികളും അഠയാളുകളും അഠയാളുകളും സംഭവിക്കട്ടെ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോട്ടെ സാധാരണ ശക്തികൾ ഇല്ലാതാകട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധ കൃപാനയിലൂടെ വലിയൊരു ശക്തി ഈ പ്രപഞ്ചം വഴി വ്യാപിക്കട്ടെ